ಪಿಎಂ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಾ ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿದೆ ಮಹಾಕಂಟಕ ಇದು ಜುಲೈ ಗುಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ 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 ಕೊರೋನಾ ವೇಗವನ್ನು ಊಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಲಾಕ್ ಬಳಿಕ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಣಕೇಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲೇನೆ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ ಕಾದಿದೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೋಂಕು ಹಬ್ಬುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳು ದಿನೇ 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 ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನೈದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಐವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಜುಲೈ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಪರಿಣತರ ಮಾಹಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಆಗಿ ಹೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೂ ಇದೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಹಬ್ಬುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ನೂರ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಳು ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಜೂನ್ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನೆನಪಿಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯೋ ಯಾರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂಶಯ ಇದೆಯೋ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ಥರ ಜನರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗಿನ ಆ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಜೂನ್ ರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಸಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೇನೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯ ನಾವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್
ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸೌಮ್ಯ ಕಳಸ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೌಮ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಏ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನ ನೀವು ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ ನವ್ರು ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೀರಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ ನವ್ರು ಬಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ನೀವು ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇದರ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನರು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಕೇರಳದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಹೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚೋ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಕೂತು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿನೇ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವುಹಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳೇನಿದೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಪಯಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸೋಂಕು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ ಹೇಗೆ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಜ್ಞರು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಅವರೇ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಅರ್ಧ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಂಕಿತ್ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಗುಣಮುಖರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ ಫಾರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಲಲಿತಾ ಅವರು ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ ಓಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಡುವಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಜನಗಳ ಒಲನ ಚಲನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಈಗಲೇ ಹೇಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೈರಸ್
जून इपत् राज्य परषत् स्थान चुनाव है स्थान जन स्पर्धे टिकेट राज्यसभा चुनाव चित्र बहुत बहुत क्लियर आगे कण मुदे नि यार यार अभ्यर्थी ऐन अनप्रिडिकेबल अंत मुगीत टेन्शन परषत् फैट शुरुआत जून इपत् राज्य परषत् स्थान चुनाव नड़ील है स्थान जन स्पर्धे क्यू नि यार टिकेट को पक्ष राजकीय समीकरण स्थान चुनाव कारण आगल है बीजेपी यार टिकेट सिगते कांग्रेस यार चांस इू कूड़ा अच्छी अभ्यर्थी के टिकेट नीता बीजेपी राज्यसभा परषत् चुनाव विचार शाक् हईकम पक्ष हतारू आकांक्षी सोतवर अनेक मंदिर उद्यमी अवकाश वंचित इवरेल आकांक्षी अंत अंतिम यार टिकेट सिगते अतूहल गरीगे बीजेपी सोतवे परषत् निरीक्ष नगराज विश्वनाथ शंकर आर शंकर इवरेलू कूड़ा परषत् कल्ती हिंदे बी एस वै मत को वैगे बल तुम्हारे नमगी टिकेट बे कोटी अवंत आग्रह इतने केवल इनरे इन हलव टिकेट आकांक्षी सी पी योगेश्वर नायक मालिकय गुतार सुनील वल्यापुर निर्मल कुमार सोरा हर कर्ता है मैत्री सरकार एम टी बी नगर सचिव इले बर समीकरण बदल सचिव स्थान वंचितर मेलमने कल्तीरा अव प्रश्न शंकर कूड़ा आकांक्षी अंत मैत्री सरकार वे जे डी एस राजर विश्वनाथ न्याय सलवा प्रश्न कड़े हेल्ता है अनेक बजकीय समीकरण की कारण आगता अथवा ऐन राज्यसभा चुनाव ना नोड़ी आगे बीजेपी इू कूड़ा अच्छी अभ्यर्थी कण कि राजकीय यहा क्षण ऐन बे आगबूद हीगे आगते परषत् स्थान कांग्रेस बिग फैट कांग्रेस के सिगोद स्थान अदर मेले आर जन कण्डे जे डी एस के स्थान के शरवण उपेन्द्र रेडी लाबी मे अगर राज्यसभा अभ्यर्थी विचार साकु दुड शाक अनिरीक्षित अनौंस आगे परषत् टिकेट विचार अंत शाक जून इत राज्य परषत् स्थान चुनाव स्थान जन स्पर्धे मार्तारे यार टिकेट को पक्ष राजण मोगसाल नड़ीता फ्रेश आगे चर्चे बीजेपी यार टिकेट को कांग्रेस यार चांस इू कूड़ा अच्छी अभ्यर्थी के टिकेट नीता बीजेपी राज्यसभा हे ईरण कड़ाड़ी अशोक गस्ती टिकेट अनौंस इू कूड़ा पक्ष का दुर्दीरतक बेरे यारो कार्यकर्त बेरे यारो अनौंस पक्ष हतारो आकांक्षी है सोतवर उद्यमी अवकाश वंचित साकु आकांक्षे गरी गेदर है अंतिम यार टिकेट स
ಇವತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಲಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಲಕಟ್ಟಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ಮನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಲಕಟ್ಟಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಲಕಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಸಮಾಧಾನ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೂಳಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದೇಶನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಿರುಸುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ರೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಜೆಪಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಇದು ವಾಪಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮೂಲಕ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ತು ಇದೀಗ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮಾಜಿ ಎಂ ಎಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ ಅವರೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನ ವಿವಿಧ ನಾಯಕರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಲಾಬಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಏನು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸರವಣ್ಣ ಶರವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೊಸಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಠಾಧೀಶರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಂ ಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಲಕಟ್ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಮಂತ್